Hello friends, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel and today we are going to solve our 13 lesson changes physical and chemical exercise and this lesson is from your science book, 7th standard science book and last video I have made it for you which where I am explaining all the topics and all the concepts. Namaskar Vidyarthan, no swagat hai tumsa. Aaj apun changes physical and chemical lesson sa exercise sodo toh. Last video madhe me sagra thoda explain ke lao ta point to point. Zor tumi to video pagi thala na sil tar please to video baga mujhe tumhala lesson pura na samjhe. Aani aise prashna uttar hi sodo aala so pe jate. So yaas agya exercise la surat karna ko dar zor tumi navi na saliya channel la ta please a channel subscribe kara bell icon daba mujhe tumhala sagre video tumcha mobile var bhet thila ni ha channel pura pane free ahi so विदाउट टेन्शन पटकन बेलाइकन क्लिक करा और चैनल सब्सक्राइब करा थर्टीन लेसन चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिट्वीन द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिट्वीन द फॉलोइंग मे अपने हेम फरक संगाच है फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज तो फिजिकल चेंज मध्य अपन का पॉइंट्स घेना बो केमिकल चेंज का फरक ब The properties of the original substances remain the same in the physical change. मुझे पदार्थ से मूल गुण दर्म सार्केस रहता। Their original composition remains unchanged, and then the मूल composition आही ते तस्सत रहता। Third, the physical changes are irreversible. आणि हे बदल परत अप्लेला पुनः त्याच टिकाने करून नांता येत नाही। Example, evaporation पाण्याच एक द वाब्स होणे, boiling पाणी उकरणे आणि dissolution. Chemical change मध्ये बघूयात। The properties of the original substances alter in the chemical change. मुझे मूल पदार्थ से कोण धर्मात बदल होतो. Their original composition changes. तो ऐसे मूल composition बदलतो. And the chemical changes are irreversible. Example: photosynthesis आणि corrosion. मुझे परत अपन त्या पदार्थ तला तस्सत करो शक्त नाही. तो ऐसे मूल गुण धर्मात इस बदल होतो. Second आहे periodic change and non-periodic change. अतः periodic change and non-periodic change मतलब फरक बगा. पहला चेंज आए पीरियडिक चेंज मतलब चेंजेस ऑकरिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर आइडेंटिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियडिक चेंज एक विशिष्ट कालावधि नंतर बदल घड़ता तेला पीरियडिक चेंज मंटा नॉन पीरियडिक चेंज मतलब पहला फर्क क्या है द चेंजेस नॉट ऑकरिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर डेफिनेट इंटरवल और टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियडिक चेंज लक्षा ठेवाल तुम्हारा सोप जाए कि बदल आ कसा विशिष्ट कालावधि नर घड़ नहीं तो एकदम कभी घड़ो ये एक विशिष्ट इंटरवल नहीं है टाइम नहीं है पीरियडिक चेंज से सेकेंड पॉइंट है देर इज कॉन्स्टन्सी इन पीरियडिक चेंज तो कॉन्स्टन्सी इन पीरियडिक चेंज मे एक ठराविक टप्प्याटप्प्या कॉन्स्टंट टाइम नर चेंज होते नॉन पीरियडिक चेंज मे देर इज नो कॉन्स्टन्सी इन नॉन पीरियडिक चेंज बदल घड़ो पाला का विशिष्ट वे नहीं एक्जाम्पल बीरियडिक चेंजेस से High and low tide of the sea. So, mudra cha lata bhagata sir. Vishishth karan antre yana bharti oti. Movement of hands of clock. Apan low low kastu na kaate cha, kaate cha. To, kiwa kaate kaate cha. Chek vishishth kalavadhe na badlat rata. Non-periodic change cha example, breaking of storm. See, natural change and man-made change. अतः नई सर्किट बदल, आनी मनुष्य ने निर्माण के लिए बदल भगवत, माना निर्वित बदल मुन्हिया। तोर पहला है change, the change occurring automatically by nature causes called natural change. Naturally जब बदल घटता ते natural change. Man-made change, the changes induced by man are called man-made change. मानसा नहीं घड़ू नाले ला बदल, मानवी बदल. Second, most of the natural events are the example of natural changes. Naisarik sagraya apatti sagraya ghatna hiya natural changes madhe tar. Changes due to man's wish to satisfy his needs. Maansa ni tacha garjan sati keli le badal hi manvi change madhe tar. Adha natural change sa example, repaining of fruits. Phala pikane haa natural change ahe. आणि कटिंग डाउन द ट्री झाड़े कापने हा का मैनमेड चीज है झाड़ की आप कापत नहीं ना ती का जता क्वेश्चन टू बगूया अंडर विच डिफरेंट टाइप्स कैन द फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासिफाइड आता हमें तुम्हारा अर्थ समझला तर पेपरला उत्तर लिहाय सोप जा रहा है तो मैं नुस्त लिखनेपेक्षा अर्थ नीट समझू घया सेकेंड है बनवर्जन ऑफ मिल्क इन टू योगट ये जब वधे काय एक्शन होते नहीं कि कसला चेंज होतो तो केमिकल चेंज होतो कारण पुन्ना दहेज़ सर दूध नहीं करता है तो आप लोग तो केमिकल चेंज है इरिवर्सिबल चेंज कारण तो परत 
बदल नाही घडून आणतो त्यामुळे इरिव्हर्सिबल चेंज आणि स्लो म्हणजे काय हा बदल लगेच एका मिनटात घडत नाही तर थोडा सावकाश बदल घडतो त्यामुळे याला स्लो चेंज पण म्हणतात तिन्ही गोष्टी इथे येतील बस्टिंग ऑफ अ क्रॅकर्स म्हणजे फटाके फुटणे आता फटाके जेव्हा फुटतात तेव्हा केमिकल केमिकल कारण त्याच्या गुणधर्मात बदल होतो नंतर इरिव्हर्सिबल परत फटाक्यांची आपल्याला जी राख होते त्याचे फटाके करता येत नाही त्यामुळे तो इरिव्हर्सिबल चेंज आहे आणि तो फास्ट होते कारण तो एका क्षणात फटाका फुटतो तर हा जो बदल आहे तो फास्ट आहे तिसरा आहे ऑक्करन्स ऑफ अन अर्थक्वेक अर्थक्वेक म्हणजे भूकंप होणं भूकंप येणं तर हा बदल कसा आहे बघा फिजिकल केमिकल इरिव्हर्सिबल नॅचरल फिजिकल तर बदल आहेच आहे परत केमिकल बदल आहे म्हणजे जेव्हा अर्थक्वेक निर्माण होतो त्यावेळेची परिस्थिती वेगळी असते इरिव्हर्सिबल परत आपल्याला अर्थक्वेकमध्ये घडलेल्या गोष्टी परत मूळ पदाव नाही आणतात आणि नॅचरल आहे कारण हा नैसर्गिक आहे म्हणून अंडर विच डिफरंट टाईप्स कॅन द फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासिफाईड परत आपल्याला तोच प्रश्न बघतोय सो डी रिव्होल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन म्हणजे सूर्याभोवती पृथ्वीची प्रदक्षिणा तर हा पिरियॉडिक चेंज आहे म्हणजे तीनशे पासष्ट किंवा तीनशे सहासष्ट दिवस लागतात पृथ्वीला एक प्रदक्षिणा पूर्ण करायला तर हा एका विशिष्ट कालावधीनंतर होतोय म्हणून हा पिरियॉडिक चेंज आहे नंतर हा स्लो आहे एका झटक्यात पृथ्वी चक्कर नाही मारत आहे आणि हा नॅचरल आहे त्यामुळे तिन्ही गोष्टी येतील स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग तर इथे फिजिकल आणि रिव्हर्सिबल चेंज आहे पुढे आपण बघतोय गिव रिझन्स कारणे द्यायचे आहेत आपल्याला वाईल परचेसिंग कॅन्ड फूड इट इज इट्स एक्सपायरी डेट शुड बी चेक्ड आपण जेव्हा कॅन म्हणजे हवाबंद डब्यातलं अन्न विकत घेत असतो तेव्हा एक्सपायरीची जी तारीख आहे ती बघणं का गरजेचं असतं एव्हरी कॅन आयटम हॅज अ लिमिटेड शेल्फ लाईफ म्हणजे प्रत्येक कॅनला एक विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच टिकण्याची मर्यादा आहे This is the time limit during which the food item is safe to eat. आणि जेवढ्या एक्सपायरी डेटपर्यंत दिवस दिलेले असतात तेवढ्याच काळामध्ये ते अन्नपदार्थ खाण्यासाठी उपयुक्त असतात अँड दिस इज मेन्शन ऑन द कॅन आणि हे आपल्याला मेन्शन केलेलं असतं कॅनवरती बट लेटर आफ्टर द एक्सपायरी डेट इट इज ओव्हर द फूड मे नॉट रिमेन इन गुड कंडिशन आणि जेव्हा तारीख उलट उलटल्यानंतर मात्र ते अन्नपदार्थ काही खाण्याच्या लायकीचे नसतात ड्यू टू इरिव्हर्सिबल केमिकल चेंजेस इन इट आणि त्याच्यातल्या परत आपण त्याला काही बदल घडून चांगलं नाही करू शकत आहे कन्झमिंग सच आयटम्स कॅन हार्म आर हेल्थ आणि अशा प्रकारचे अन्नपदार्थ खाणे आपल्या शरीरासाठी त्रासदायक आहे देअर फॉर वाईल परचेसिंग कॅन फूड इट इज एक्सपायरी डेट शुड बी चेक्ड आणि अशा प्रकारचा अन्नपदार्थ खाण्यापूर्वी एक्सपायरी डेट बघणं खूप गरजेचं असतं गिव रिझन्समध्ये बी क्वेश्चन आहे अँड आयन आर्टिकल शुड बी गिव्हन अ कोट ऑफ पेंट म्हणजे काय की आयन आर्टिकल जे असतात त्यांना पेंटचा कोट का द्यायला लागतो त्याचं कारण लिहायचं आहे अँड आयन आर्टिकल ड्रस्ट नॅचरली म्हणजे ते गंजतात नैसर्गिकरित्या विच इज कॉल्ड कोरोजन आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो गंजणे ही प्रक्रिया म्हणतो कोरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑक्सिजन आणि कशामुळे घडते ऑक्सिजन मॉइश्चर वेपर ऑफ केमिकल इन द एअर म्हणजे हवेतल्या मॉइश्चर वेपर आणि ऑक्सिजन यांच्या मॉइश्चरमुळे ही घडते सो कोरोजन मेक्स आर्टिकल्स वी कॅन अनयुजेबल देअर फोर टू कीप द आयन आर्टिकल्स इन बेटर कंडिशन इट शुड बी गिव्हन अ कोट ऑफ पेंट जर आपण आपल्या घरातल्या सगळ्या लोखंडी वस्तूंना व्यवस्थित पेंट दिला तर त्या वस्तू लांबपर्यंत जपतात खूप वर्ष जग टिकतात आणि त्या लगेच आपण नाही दिला तर त्या खराब होऊन त्या वीक होतात त्यामुळे हे कोरोजन टाळण्यासाठी आपण पेंट देतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सी अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश आता हे लोखंड झालं तर वुडन आर्टिकलला पॉलिश करतात का करतात पॉलिश अ वुडन इज अन ऑर्गॅनिक सबस्टन्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्स म्हणजे काय की तो नैसर्गिक घटक आहे तो नष्ट होणार आहे दॅट इज अफेक्टेड बाय टर्माइट्स मग त्याच्यावर काय वाळवी लागते ऑर फंगस किंवा बुरशी लागते दिस नॅचरल चेंज कॅन रिझल्ट इन टू इरिव्हर्सिबल डॅमेज म्हणजे इरिव्हर्सिबल डॅमेज म्हणजे काय तर पुन्हा आपण हे खराब झालेलं टर्माइट्स लागलेलं व बुरशी लागलेलं लाकूड नीट नाही करू शकत सो इफ पॉलिश इज अप्लाईड टू सच वुडन आर्टिकल्स जर आपण त्याला पॉलिश लावली या आर्टिकल्सला द रेट ऑफ नॅचरल चेंजेस स्लो डाऊन आणि कुठलाही नैसर्गिक बदल होणारच आहे नष्ट होणारच आहे पण तो स्लो डाऊन होतो अँड दस टू प्रिव्हेंट दिस हार्मफुल चेंज अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश आणि हा विघातक बदल थांबवण्यासाठी आपल्याला त्याला काय करायला लागेल वुडन आर्टिकलला पॉलिश करणं गरजेचं आहे आता आपण पुढचं बघतोय 
कॉपर एंड ब्रास युटेन्सिल्स शुड बी टीन्ड मे कि आप तुम्हारा एक महती का गोष्ट कि आप कल ही करो तो कल ही का गली जाते कॉपर कि ब्रास ज्यादा एक पत्ता थर दिला जातो तो का दिला जातो कारण तो मेटल लाइक कॉपर एंड ब्रास गैदर अ ग्रीनिश लेयर आ कॉपर कि ब्रास है जे आता ना पित तांब एक अभी हिरवी परत ये तो ड्यू टू स्लो केमिकल चेंज आ कशा होते स्लो केमिकल चेंज मु घड़ते दिस इज कोरोजन आपण कोरोजनच आहे कोरोजन म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की तांब लागली आहे तांब लागली आहे पदार्थाला तर हे तोच प्रकार आहे विच हॅपन्स ड्यू टू हे कशामुळे ते ऑक्सिजन मॉइश्चर अँड वेपर्स हे पण ऑक्सिजन मॉइश्चर आणि वेपरमुळेच होतं केमिकल चेंज इन द एअर फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ सच कोरोजन आणि हे टाळण्यासाठी कॉपर अँड ब्रास युटेन्सिल्स आर टीन्ड त्याच्यामुळे पितळी तांबे हे सगळ्या गोष्टींना काय केलं ते एक अभी परत लवली जते एंड टीट युटेन्सिल्स आर सेफ फॉर कुकिंग आणि हे जसे कल ही लवेली भांडी हि खाने खूब उपयुक्त आता ई अ ड्राई हैंकरचिप गेट्स वेट ऐट वंस ऑन डिपिंग इन वॉटर बट इट टेक्स लॉन्ग फॉर अ वेट हैंकरचिप टू ड्राई मजे का अ ड्राई हैंकरचिप गेट्स वेट आता एखाद जर सुकले रुमाल आप ओला के पे बुड़न पो सुकायला खूप वेळ लागतो म्हणजे एखादा रुमाल सुकल्या रुमाल पटकन ओला होतो पण ओला रुमाल बाळायला खूप वेळ लागतो असं का होतं अ ड्राय हँकरचिप ॲपसॉप द वॉटर तर सुकलेला रुमाल काय करतो पाणी ॲपसॉप करतो वन्स इट इज डीप इन टू द वॉटर जेव्हा पाण्यात घालतो तेव्हा तो पाणी ॲपसॉप करतो अँड दिस इज अ फास्ट चेंज आणि हा कसा आहे खूप पटकन होणारा बदल आहे बट ड्राईंग मॉइस्ट हँकरचिप इज स्लो प्रोसेस पण तोच हँकरचिप जेव्हा आपण सुकवतो तेव्हा तो काय होतो सुकण्यासाठी लागणारा ओला झालेला रुमाल वाळायला वेळ लागणार आहे कारण रुमाल सुकतो म्हणजे काय होतो पाण्याची त्यातल्या वाफ होते सो इव्हॅपरेशन होणं गरजेचं आहे सो इव्हॅपरेशन इज द फिजिकल चेंज इव्हॅपरेशन काय आहे की फिजिकल चेंज आहे विच डिपेंड्स अपॉन ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी हवेतील बाष्प आणि तापमान याच्यावर तो अवलंबून आहे इट मे देअर फॉर टेक लॉंग फॉर ड्राईंग अ वेट हँकरचिप त्याच्यामुळे वेट हँकरचिप ओला व्हायला कमी वेळ लागतो पण वाढायला जास्ती वेळ लागतो वॉट विल यू टेक इन टू अकाउंट वाईल आयडेंटिफाईंग द फॉलोईंग अ फिजिकल चेंज इज सबस्टन्स काय विचारत घ्या आन्सर इट विल बी सीन दॅट वेदर द सबस्टन्स हॅज चेंज इट्स प्रॉपर्टीज अँड कम्पोजिशन आपल्याला बघणं गरजेचं आहे की पदार्थाचे मूलभूत गुणधर्म किंवा पदार्थाचे कम्पोजिशन आहे ते बदललं आहे का इफ इट हॅव रिमेंड अनचेंज दे इट इज अ फिजिकल चेंज बट ते बदललं नसेल तर ते फिजिकल चेंज आहे आणि त्याचं कम्पोजिशन बदललं असेल गुणधर्म बदलले असेल तर तो केमिकल बदल आहे बी क्वेश्चन बी आहे आपला केमिकल चेंज इन सबस्टन्स केमिकल चेंज सबस्टन्स का है बग आंसर इट विल बी सीन दैट वेदर द सबस्टन्स इज चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज मजे एखाद पदार्थ रासायनिक बदल का होता है तो अपने बढ़ने गरजे है कि इट विल बी सीन दैट वेदर द सबस्टन्स इज चेंज इन इट्स प्रॉपर्टी तेज गुणधर्म बदल का वेदर द कम्पोजिशन ऑफ द सबस्टन्स इज चेंज का बनने का जो कम्पोजिशन है तो बदलला है का वेदर द चेंज इज इिवर्सिबल और घड़े बदल हा परत आतासारखा है का If all the changes are taking place, then it will be a chemical change. Read the paragraph and note down the various types of changes it mentioned. Now, the paragraph needs to be read. It was nearing six o'clock in the evening. Sunday was just six o'clock. The sun was setting. Surya Mahavadi was setting. A breeze was blowing. And the wind was blowing. लिव्ज ऑन द ट्री वेअर शेकिंग आणि पानं हलतात झाडावरची साहिल वॉज सिटिंग इन द कोर्ट यार्ड आणि साहिल कोर्ट यार्डमध्ये बसलाय रोलिंग बॉल ऑफ वेट सॉईल आणि काय करतो तो मातीवरती गोल गोल गोळा मातीचा गोळा तयार केला आणि फिरवतो अँड शेपिंग देम इन टू व्हेरी स्टॉईज आणि वेगवेगळे आकार तयार करतो त्यापासून देन ही फेल्ट हंगरी अँड त्याला भूक लागली आहे अँड वेंट इन द हाऊस आणि घरात जातोय मदर मेड अ डव फ्रॉम व्हीट फ्लोअर अँड फ्राईड पुरीज आई पीठाचे गोळे तयार करते आणि त्यापासून पुऱ्या तळते वाईल इटिंग हॉट पुरीज हिज अटेन्शन वॉज ड्रॉन आउटसाईड द विंडो त्यांनी पुऱ्या खाताना त्याचं लक्ष कुठे जात आहे खिडकी बाहेर जाते इट हॅड स्टार्टेड रेनिंग आणि लगेच पाऊस चालू झाला आहे देअर वॉज लाईटनिंग आणि तिथे विजाई चमकल्यात 
साहिल वॉज एन्जॉईंग हिज डिनर इन द डीम लाईट आणि त्या मंद प्रकाशामध्ये साहिल त्याच्या जेवणाचा खूप आनंद घेतो आहे आता हा अख्खा पॅरेग्राफ वाचला आहे सगळ्या पॅरेग्राफ मी एक्सप्लेन केला आता आपल्याला काय करायचं आहे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे बदल जे घडले ते इथे मेन्शन करायचे आहेत आपण याचं उत्तर बघूयात विल स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट लाईन इट वॉज नियरिंग सिक्स ओ क्लॉक इन द इव्हिनिंग हा टाइम रिवर्सिबल पिरियडिक आहे टाइम रिवर्सिबल आहे परत संध्याकाळ येणार आहे परत संध्याकाळ येणार आहे आणि हा वेळेनंतर विशिष्ट वेळेनंतर संध्याकाळ आहे त्यामुळे पिरियडिक आहे रिवर्सिबल आहे द सन वॉज सेटिंग हा पिरियडिक आहे रिवर्सिबल आहे अ ब्रीज वॉज ब्लोईंग ब्लोईंग ऑफ विंड फिजिकल आहे नॉन पिरियडिक आहे का विशिष्ट वेळेलाच हवा वाहत नाही तर कधी पण वाहते लिव्ज ऑन द ट्रीज वेअर शेकिंग झाडाची पानं हलत आहेत हे काय आहे लिव्ज ऑन द ट्रीज वेअर शेकिंग मुवमेंट ड्यू टू विंड फिजिकल आहे पिरियडिक आहे नेक्स्ट साहिल वॉज सिटिंग इन द कोर्ट यार्ड रोलिंग बॉल ऑफ विच सॉईल अँड शेपिंग देम इन टू व्हेरियस टॉईज आकार देतोय तो वेगवेगळे बॉलला गोलाकार फिरून सो मेकिंग टॉईज ऑफ सॉईल फिजिकल आहे त्याची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी नंतर आपण पाहतोय देन ही फिल्ड हंगरी अँड वेंट इन टू द हाऊस याला भूक लागते तो घरात जातोय सो हंगर ही पिरियडिक आहे आपल्याला सकाळ दुपार संध्याकाळ भूक लागते विशिष्ट वेळेनंतर मदर मेड अ ड फ्रॉम व्हीट फ्लोअर अँड फ्राईड पुरीज हे काय फ्राईंग इज फिजिकल पण इरिव्हर्सिबल आहे कारण आपण परत पुऱ्यांचं पीठ नाही करू शकत आहे वाईल इटिंग हॉट पुरीज हिज अटेन्शन वॉज ड्रॉन आउटसाईड द विंडो खाताना त्याचं लक्ष बाहेर जातंय सीईंग रॅन्डमली नॉन पिरियडिक इट हॅड स्टार्टेड रेनिंग पाऊस अचानक आला रेनिंग फिजिकल आहे पिरियडिक आहे इफ रेनिंग इन स्पेसिफिक सीझन जर विशिष्ट सीझनलाच पाऊस आला तर पिरियडिक आहे पण तसंच आला तर मग तो नॉन पिरियडिक आहे देर वॉज लाईटनिंग लाईटनिंग इज अ फिजिकल आहे केमिकल आणि फास्ट घडणारी प्रक्रिया आहे तर अशा प्रकारे आपण अख्खे प्रश्न उत्तर बघितलेत आणि सगळ्यांची उत्तर व्यवस्थित लिहिलेली आहे सो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सपनाच होमस्कुलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय